ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனில் இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸனுடைய இன்ட்ரடக்ஷனும் ப்ளஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸனுடைய கான்செப்ட் நம்ம ரொம்ப டெப்தாக அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நம்ம லாஸ்ட் லெக்சரில் நம்ம பேசினது உண்டு ஸோ செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட ஒரு காயில் இருக்கு இந்த காயில் வந்து நம்ம கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த காயில் கரண்ட் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த காயில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஃபேரடே சாரி ஓயிஸ்டட் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த இடத்துல இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு தெரியும் ஒரு சாலினாய்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மியூ நாட் என் டைம்ஸ் ஐ அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சாலினாய்ட் இருக்கு நம்ம வந்து கரண்ட்டை கொடுக்குறோம் இந்த காயில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இது இல்லையா ஸோ மியூச்சுவல் அப்படின்னு என்ன பேசணும் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு காயிலோ இல்லை இதுக்கு உள்ளேயே ஒரு காயில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த முத காயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரெண்டாவது காயில் லிங்க் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல இஎம்எஃப் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது இல்லையா ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பேச போகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல தன்னுடைய காயில் கரண்ட் அனுப்புகிறோம் அந்த காயிலே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது இங்கே கரண்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த காயிலே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இந்த காயிலேயே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த காயிலேயே இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் மியூச்சுவல் அப்படின்றது ஒரு காயிலில் சேஞ்ச் ஆகிறது இன்னொரு காயிலில் லிங்க் ஆகிறது தான் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் ஸோ இந்த காயிலேயே சேஞ்ச் ஆகிறது இந்த காயிலேயே லிங்க் ஆகுது ஸோ இந்த காயிலேயே இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் சப்போ வி நோ தட் that uh, n phi b directly proportional to the current idha namba romba detailed ah pesi irundha mutual inductance la ungalku sama clear idea kuduthirpen appo idu eppadi eludalam n phi b which is equal to self inductance so i appadi namma solluvom mutual inductance ah nama m appadi namma solli irukrom so mutual inductance ah porutha varaikkum mutual inductance of coil 1 with respect to 2 appadi namma pesi irundhom with respect to adhavad coil 2 with respect to 1 appadinadhu namma vandha detailed ah discuss panirundhom so idhu vandha mutual induct self inductance appadinadhanaala in terms of uh, that constant inductance na l appadra oru term ah vandha introduce pandren indha l appadinadhu enna na self inductance appadin dhaan namma vandha solla porom so idhu ellame pathina obviously there is a change in current so current change aagumbodhu indha coil la magnetic field change aagudhu kandipa andha edathila magnetic flux vandu change aaga dhaan pogudhu with respect to time so po enak enna agudhu there is a change in magnetic field adhavadhu flux with respect to time and which is equal to l right ah so indha edathila enak current vandu change aagudhu with respect to time so idhila endha oru doubt me kadaiyadhu illa endha oru doubt me kadaiyadhu so appo nama enna solalam indha டேம் வந்து ஐ கேன் சே திஸ் ஆஸ் இஎம்எஃப் ஏன்னா இதை நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பேசியிருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம இதை இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிஐ பை டிடி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைனை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் இட் அப்போசஸ் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரைட் லென்ஸில் அதில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பேசினது உண்டு ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காயிலில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே மாறுது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வாட் ஐம் கோயிங் டு சே இஸ் என் ஃபைபிய ரைட் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு என் அப்படின்றது வந்து இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் எல் ஸோ இதை வந்து நம்ம மியூச்சுவல் டெக்டன்ஸில் பார்த்தனால கொஞ்சம் வேகமாக இப்போது எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் ஃபைவ் பின்றது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ பிஏ காஸ்டிட்டா காஸ்டிட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி ஸோ பிஏ பி அப்படின்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் ஏரியான்றது ஏ ஸோ என் ஃபைவ் பி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் எல் ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ வி கேன் ஆல்சோ சே தட் எல் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் எல் மியூ நாட் என் ஐ ஏ இல்லை இது ரெண்டும் சேம் தானே ஸோ இது ரெண்டு திரும்ப ஈக்வேட் பண்ணலாமா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் கேன்சல் ஆகிட்டோமா ஸோ எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ரைட் என் ஸ்கொயர் ஏ
ஆர் அப்படினு சொல்லும்போது மியூ ஆர் வந்து நம்ம 1 அப்படினு சொல்லுவோம் சோ அதனால இந்த இடத்துல 1 அப்படிங்கறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது सपोज இது வேற எதனா ஒரு மீடியம்ல பிளேஸ் பண்ணிரணும் அப்படினா இந்த இடத்துல அடிஷனலா ஒரு டம் மியூ ஆர் அப்படிங்கறத நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க which is nothing but permeability right it depends upon that particular medium ஆர் அப்படினு சொல்லும்போது அதனுடைய வேல்யூ 1 சோ அதனால we are not mentioning here பட் அது எதனா ஒரு மீடியம் ரிப்ளேஸ் பண்ணும்போது மியூ ஆர் அப்படின்ற ஒரு டேமையும் வந்து நம்ம இந்த இந்த இடத்துல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கு ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் வந்து இஎம்எஃப் வந்து தனக்குள்ளேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போது இந்த இடத்துல நான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும் அப்போஸ் பண்ணும் ஸோ அதனாலேயே இந்த செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸில் பேக் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன சார் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேக் இஎம்எஃப் அப்படின்னா நம்ம வந்து லென்ஸில் என்ன படிச்சிருந்தோம் ஒரு காயிலில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்ரோ அப்போஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கரண்ட்டனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இஎம்எஃப் வந்து இந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த இஎம்எஃப் இந்த கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும் பேக் இஎம்எஃப் அப்போ அப்போஸ் பண்றதையும் தாண்டி நான் கரண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்ல கரண்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா டிக்ரீஸ் பண்ணும் டிக்ரீஸ் பண்ணனா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் லென்ஸ்ல ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசியிருந்தோம் அப்போ எனி ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு அப்போஸ் திஸ் கரண்ட் இல்லையா எனி ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு அப்போஸ் திஸ் கரண்ட் எது யாரு இந்த காயில ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த EMF. So, EMF. So, we are doing the work EMF. the work against it also acts like like uh, inertia. Inertia is an object. The object will force it will try to oppose the force. அப்போ அது வில் ரெசிஸ்ட் அதாவது அதே இடத்துல இருக்க முயற்சி பண்ணுவோம் ரெசிஸ்ட் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அழகான ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல இந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற இன்க்ரீஸ் பண்ண விடாம டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்போஸ் அப்போ அப்படியே சிமிலர் டு இன்னர்ஷியல் ரோல் தான் இல்லையா அது ஏதோ இங்கே இடத்துலையும் ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஐ எம் டூயிங் த ஒர்க் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பேக் இஎம்எஃப் அப்போ ஒர்க் டன் வந்து அங்கே நடக்குது அப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ்னு படிச்சிருக்கோம் இங்கே இஎம்எஃப் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயம் தான் ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிடபிள்யூ பை டிக்யூ இதில் டவுட்டே இருக்காது ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிடபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் DQ so, DQ it is very simple. I equal to DQ by DT. current current charge per unit time. So, DQ DT DT. Instead of DQ, I am going to mention that as I DT, which is work done. DT DW DT. work done. DW டிடபிள்யூ பை டிடி which is equal to emf ia emf abindradha nam inga solli irukrom so we consider the magnitude so l di adukapra inda ia by dt idhula onnume kedaiyadhu idhella romba simple ana oru vishayam dhaan appo romba simple ah mudijadhu paarenga illaya romba simple ah mudijadhu appo idhu idhu enna pannalam i am going to consider the total work done so i am going to integrate so d w by டிடி இது இன்டகிரேட் பண்ணனா என்ன ஆகும் டபிள்யூனு தான் மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸோ எல் ரைட் ஸோ எல் வந்து நம்ம சாரி இது ஐ இல்லையே எனக்கு கரண்ட் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் தான் ஸோ எல் டிஐ ஐ பை டிடி ஸோ லிமிட்டை மட்டும் நான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதை நான் இன்டகிரேட் பண்ணேன்னா திஸ் பிகம்ஸ் டபிள்யூ அலோன் ஸோ எல் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் விச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம அப்படியே தனியாக எடுத்தாச்சு ஸோ ஐ டிஐ அப்படின்னு இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு அதாவது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் உடைய ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டு த பவர் என் பிளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பை டிவைட் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் ஐன்னு இருக்கு ஸோ அதனுடைய பவர் ஒன்னு தான் ஸோ அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் n plus one, n plus one, plus one, one plus one, divided by one plus one, so which is nothing but i square by two. This is the limit. That is i is the limit. Zero. Upper limit minus lower limit. So which is almost similar. That is the limit. So one by two. So l i square. We are going to say. So we are going to say. So we are going to say. So we are going to say. 1 by 2 L i square. This is in terms of this 
கான்செப்ட் இன்டெக்டன்ஸ் இன்டெக்டர் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஒர்க் டன் பட் வேர் இஸ் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இன்னொரு டாபிக் நம்ம பேசியிருந்தோம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜியும் சொல்லுவோம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பயன்படுத்திருக்கோம் இதை வந்து ஒரு சின்ன ரிலேஷன் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் அ சிமிலர் டு தட் அப்போ இங்கேயும் ஒர்க் டன் வந்து நடக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் அப்படி நம்ம வந்து சிம்பிளாக இந்த இடத்துல நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம் ஒரு பெரிய வித்தையே கிடையாது நார்மலான ஒரு விஷயம்தான் இல்லையா ஸோ இந்த டேம் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய கேல்குலேஷனே கிடையாது ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம வந்து செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள டாபிக் தான் நான் சொல்கிறது ஒரு தடவை மறுபடியும் நீங்கள் லைட்டாக ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ இதே தான் வந்து மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் இந்த எல்லுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எம் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த இடத்துலையும் எம் அப்படின்ற ஒரு இதையை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னா தனக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தனக்குள்ளே லிங்க் ஆகுது ஸோ செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னா தனக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்னொரு காயில் லிங்க் ஆகும்போது அதில் இஎம்எஃப் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸுக்கும் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸுக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்